Muy buenos días, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. Ah, espero que al recibir este mensaje se encuentre bien tanto usted como su familia. En el día de hoy quisiera aprovechar el debate para enviarle una carta al presidente de la República, Luis Abinader, como sé que usa las redes sociales, espero que pueda ver mi mensaje y de lo contrario, cualquier persona le pueda hacer llegar el mensaje. Después de saludarle, señor presidente, Quiero felicitarle por el trabajo que está haciendo en favor de la nación. Usted ha decidido enfrentar un sector poderoso para hacer justicia y cambiar la imagen de la República Dominicana. Para nadie es es un secreto que en los últimos días se han agarrado grande al hijo de sustancia prohibida, dándole un duro golpe al crimen organizado que a veces no perdona que se le hagan esta situación y muchas veces usan la violencia como método de venganza. Pero quiero que usted sepa que el pueblo dominicano le está apoyando en su lucha. Porque el país no puede continuar en esa situación donde la gente no puede salir a la calle por temor a la violencia. Porque la sustancia prohibida produce violencia. La lucha entre grupos de poder de crimen organizado amenaza a la democracia dominicana. También quiero felicitarle por el trabajo que se está haciendo contra la corrupción. Que no importa quién sea ni a qué partido pertenezca, usted ha dejado que la, la justicia funcione de manera independiente. Y se están viendo cosas que nadie pensaba que iba a suceder, donde militares, hermanos de el presidente, funcionarios, están en prisión porque en sus funciones las cosas no fueron claras. Esto debe servir de ejemplo a lo nuevo para que vean que no van a conseguir impunidad en su gobierno. Este trabajo que usted está haciendo lo va a marcar en la historia porque ha sido el único presidente que ha tenido el valor de enfrentar los problemas de la nación. Recientemente me he sentido orgulloso de su trabajo con la decisión de enfrentar el problema del vecino país Haití, donde los empresarios utilizaban la mano de obra ilegal para pagarle bajo salario, no pagar la seguridad social y tenían muchísimo en coche porque ganaban beneficio a cuestión del desorden que había en la República Dominicana. Además, la ley establece que el 80% del trabajo debe ser dominicano 
y el 20% extranjero. Y ante la gama de extranjeros que hay, venezolanos, haitianos, eh, de otros países, se hace necesario tomar esto en serio. Hay que seguir reforzando la, la frontera. Hay que hacer ley que establezca castigo para el tráfico de personas. Hay que hacer cárceles especializadas en migración, así como tribunales. Porque a veces muchos inmigrantes van a otros países porque son perseguidos políticos, religiosos o de otra índole. Y devolverlo a su país de origen es ponerlo en manos de la muerte. Esos casos de esa naturaleza hay que revisarlo. Pero también quiero felicitarlo por la transformación que está haciendo en el transporte. Recientemente se dio el primer Picasso para el teleférico de, de Santiago. Espero ver el anuncio del tren de Santiago a la capital. Una propuesta que hicimos desde hace tiempo, teniendo como visión que para el 2030 ese servicio estaría funcionando. Son muchos los desafíos que como gobierno usted ha tenido que enfrentar y lo ha hecho con gallardía, como fue su discurso en Naciones Unidas, donde le dijo al mundo que el problema del vecino país no iba a ser resuelto por la República Dominicana, ya que puso claro a muchos que querían un Estado binacional solamente con el objetivo de alcanzar los 20 millones de consumidores. Veo en su gobierno que está poniendo la cosa como debe ser, porque junto hay que diseñar el país que queremos. Un país con justicia para todos, donde nadie esté por encima de la ley. Quisiera, señor presidente, pedirle que consulte a su consultor jurídico para ver qué se va a hacer con el problema de los diputados y las exoneraciones. Primero, porque esta ley es inconstitucional, porque se hizo para beneficio propio. Segundo, se 